。喂，爹，咱妈后天就要出殡了，你看你能提前回来吗？哥，我今儿赶回来吧。不是我说你啊。咱妈住院的时候，你不回来照顾也就算了，这现在眼看着就要出殡了，你也应该提前回来了。哥，我现在不想说这些事儿，我这还有点事儿要忙，我先挂了。哎，老婆，你看看啊，你看看我弟，怎么变成这样了？小的时候，咱妈多疼她呀。老公，也许咱弟也有他自己的苦衷吧。苦衷？他能有什么苦衷呀？他天天就说工作忙，走不开。我觉得呀，这就是他的借口。行了，你也别生气了。这样，咱们回老家呀，给咱妈收拾一下东西吧。啊。行吧电话还没人接呀。现在还知道回来呀？啊！咱妈生病住院的时候，你不是说你工作忙吗？不是没时间吗？老公，你先别这样，听咱弟呀，先把话给说完了，啊！说吧，哥，我知道你怪我。你也恨我，我也知道，咱妈从小就很疼我。咱妈住院的第二天，我又从外地回来过。那天晚上，你加班没来医院，所以你不知道我回来过。咱妈知道自己的病治不了了，年纪也大了。岁数也大了，所以我又把我所有的积蓄拿出来。可惜，咱妈不一样。哥，你也知道，我家里有两个孩子，你弟妹这儿身体也不好，身子骨也弱。咱妈怕他过世以后影响到我，所以这个医药费，咱妈就没让我出。哥，对不起、啊，你别怪我。爹，是哥想多了。咱妈说的对。这些年，你一直都在外地，生活压力本来就大。咱妈她也是不想让你雪上加霜，四哥想的太偏激了，哥应该跟你说对不起。哥，你能理解我，这就够了。你有苦，从来都不跟我说。咱妈也是去了你那儿以后
，才知道你的情况一一直都不怎么好。爹，哥以后不会这样了。你有什么需要帮忙的地方，你就跟我说，别藏着，也别掖着，因为咱们是一家人。